Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre o Ártico, né? mostrar alguns dados sobre o Ártico e comentar essa história que está derretendo, uma recorde de derretimento e tal, essas coisas que já vem falando há algum tempo. E no final do vídeo vai ter uma surpresinha para vocês, né? um, uma coisa bem interessante que vale a pena ficar. Bom, é... Bom, vamos lá, vamos, vamos falar desses dados né? e simplesmente é, mostrar é, algumas situações. Tá? Mas se é a primeira vez é, de você, você no canal, não deixa de se inscrever, deixe seu like, não esqueça de compartilhar bastante esse vídeo tá? e um recadinho para mim no final do vídeo. Então vamos lá. Bom pessoal, esses aqui. Os dados que eu vou apresentar, tá? a grande maioria deles são do National Snow é, and Ice Data Center, né? que é um, um, um órgão lá dos Estados Unidos, e tem é, esse, esse MAZE, né? O é, que, que é esse aí? Ele, ele representa a extensão de gelo marinho, analisando, é, analisando por multissensores, né? no, no caso, no, no hemisfério norte, tá? Esse aqui, tá? MAZE. E ele, ele é bem semelhante é, a outros produtos, só que o que acontece? A visão dele, tá? Ela é no espectro visível, tá? Então você tem é, imagens e dados é, muito melhores da borda de gelo tal, tal, que é, e tal, é dado e o erro é bem, bem pequeno. Tá? Então, é isso aqui que é o que nós vamos apresentar hoje, esses dados. Bom, o primeiro dado do mês é esse aqui, né? é a cobertura de gelo tá? da, do Hemisfério Norte. Então, vocês veem aqui, a data que, que eles estão pegando é desde 2005, né? Então, 2005 até agora. E nós podemos ver o seguinte, que hoje, né, ou seja, em 2018, que é a última, da, última data de máximo que nós temos, né, é, ele está bem semelhante tá, a 2007, 2006, 2007. Tá, essa temporada aqui. Depois houve uma pequena subida, desceu, mas continuou em alta, estabilizou também aqui em 2011, 2010, 2011. 2012 teve uma, uma subida, 11, 12, e, 2000, e depois né, teve uma pequena tendência de queda, caiu bastante aqui em 2014, 2015, manteve, diminuiu um pouco mais em 16, diminuiu um pouco mais em 17 e cresceu em 18. Tá? Então, nós temos aqui um... Não tem nenhuma perda né, realmente efetiva, né, uma coisa assim muito alta. Agora... É, quando nós falamos também da, da parte do mínimo, né, o mínimo desse ano, é, foi em 2019, ele é o segundo mínimo junto com o ano de 2007 e 2008. Nenhuma tá? é, extensão perdendo para 2012. Então, é, aqui nós tivemos uma variação menor né, de derretimento e congelamento. Aqui nós tivemos uma grande variação, que teve uma grande perda, né, que teve um ano, um ano que veio de um grande congelamento para um grande degelo, né? então foi uma variação muito alta no Ártico, e, é, ou seja, podemos ver que isso é uma coisa bem natural. Aqui teve pouco congelamento e pouco degelo. Aqui teve um pouquinho mais de congelamento e muito degelo. Aqui a mesma coisa. E esse ano foi bem parecido com 2006, 2007. Né? Tivemos um congelamento expressivo e um degelo expressivo também. Tá certo? Então, Nada, nada de errado, nada de, de incomum. E agora, é, nesse daqui, é o, é o lá também do, do National Snow é, and Ice Data Center, né, essas imagens, onde nós temos que em 2005, tá, aqui em 2005, mês de setembro, que o mês de outubro ainda não terminou, então os dados que eu tenho são de setembro até setembro de 2019. Onde nós temos o quê? A extensão era 5,6% milhões de, de quilômetros quadrados. Aí hoje é 4.3, né, a data de setembro, 4.3 milhões de, de quilômetros quadrados. Setembro é o mês que mais perde gelo no Ártico. Tá? É o mínimo de gelo que, que, se, é, que se acontece, né? sempre mês de, mês de setembro. Então, o que acontece? Ah, poxa, houve uma perda, né? houve uma perda aqui de, de gelo. Então, de 2005 para cá, o mês de setembro, e teve uma perda de gelo. Então, a estatística não mente, né? Só que quando nós passamos para o mês de setembro de 2012, 
tá? que foram uma, foi uma perda de 3,6, né? chegou a 3,6 milhões de quilômetros quadrados, de 2012 para cá, a tendência tem sido de subida no mês de setembro. Então, é, pessoal, então nós podemos ver que são variações, né? são variações que realmente são naturais, são normais, não há interferência do homem nisso daqui. Tá? Então, até aqui, se vocês pegarmos os dados de 2005 para cá, perdeu gelo. Pegarmos os dados de 2012 para cá, ganhou gelo. Tá? Mas, é... então, vamos pegar agora um dado lá da Agência de Exploração Espacial do Japão, tá? onde ele mostra o quê? É, essas variações né, são de, é, do Ártico né, são diárias, né, ou seja, vai acompanhando, acompanhando o crescimento diário, o pico e, e a descida, pico e descida, pico e descida, e isso aqui é uma tendência né, diária, é, ou seja, nós estávamos aqui ainda no período de decréscimo do Ártico, né, então ainda não, essa linha ainda não partiu para outubro, então essa linha estava em descendente, porque realmente estava no período de degelo. Tá? Então, quando nós pegamos também essa linha em 2018, é o dado que nós temos, né, nós vemos o quê? Que derreteu menos que 2017, 2000, é, aqui né, 18, 19, aqui 17, 18, ou seja, derreteu menos que 16, 17, derreteu menos que ah, 2000, 2011, né, derreteu menos que 2007, que 2006, e ficou praticamente empatado com 2005. Tá? Então, pessoal, é, é isso. né? Quando vocês pegam também os dados de degelo, vê que houve também o degelo, né, na, no primeiro dado que nós mostramos foi do hemisfério norte inteiro, aqui nós estamos falando do Ártico, e bateram os dados, que o Ártico né, ele perdeu menos gelo do que é, setembro de 2012. Tá? 2012 foi o, o ápice de derretimento. Então, nós tivemos aqui também, muito próximo ao 2016, né? 2016 e 2019, 2019 foi um pouquinho menor, e foi bem próximo, mais próximo ainda de 2007. Tá? Então, é, isso vocês podem ver que os dados eles mostram que não há, nada, não há nada de alarme, não há nada de alarmante nisso daí. Tá? E agora... É, esse dado aqui é do IPCC, né, de 1990, né, do, da, simplesmente do, do relatório deles, e mostra o seguinte, que, infelizmente, ele, quando eles começaram os dados, né, começaram a mostrar os dados, foi a partir de 78, né, onde teve um, um pico de elevação da média anual de gelo. Tá? Então, é, depois teve bastante queda subindo só que em 74 tá em 74 já tivemos o que um pico de baixa um pico de baixa tá então é, isso mostra o seguinte claro que é, nessa situação ainda fica difícil comparar com o atual por quê porque não mostra os dados aqui para frente tá eu tô num próximo vídeo que eu vou analisar todos os dados, vai ter esses dados aqui para frente, nós vamos ver que aqui não foi muito significativo com relação ao atual. Tá? Então, não há essa, essa tendência toda de, de gelo, que o gelo está acabando, né, que os ursinhos polares vão morrer por conta disso. Inclusive, a Susan Crawford já mostrou que isso é mentira. Né? Bom, então é isso que eu queria é, mostrar. E para terminar é, a apresentação com chave de ouro, o nosso querido Holoceno, né? Aqui nós mostramos né, a variação do Ártico, né? O, do gelo do Ártico, é justamente em 10 mil anos. Então, aqui foi um aumento, né? Da, da quantidade de gelo bastante bruto, né? Chamada pequena idade do gelo, lá no mínimo de Mauder, mínimo de Dalton, lá, aquela, aquele período mais frio, né? Que aconteceu de alguns mínimos solares bem pronunciados nessa época aqui, tá? E depois. A atividade solar aumentou, aumentou, aumentou e teve uma queda. Depois subiu um pouquinho. Isso daqui, pessoal, é o alarme do século XX, século XXI. Tá? Esse é o alarme, né? o estudo de 2017. Né? Esse é o alarme. Tá? Então, é isso que, que eu estou falando. Não tem nenhuma emergência climática para o Ártico. Tá? As variações são, são o quê? São normais. E tivemos tá aqui... ó períodos com cobertura, né, o período medieval quente, né, o, o máximo do holoceno termal, 
Tal. Tivemos períodos aqui com, com dados né, colhidos lá da, é, pela estimativa, justamente é, revisado por pares, tudo do jeito que eles gostam de falar. É, tivemos períodos muito menores com a variação de, do, do cobertura de gelo. Tá? Esse é um estudo de 2017, um estudo recente. Tá certo? Então, é isso aí que eu, que eu gostaria de, de, de falar. Né? Quem quiser, só procurar Stein, et al, é, J, Quaternário, Science, 2017. Bota isso aqui que vocês vão acessar esse estudo. Tá? É isso que eu queria falar para vocês e deixar vocês agora com uma surpresinha. A surpresinha é o seguinte, pessoal. É, eu fiz um vídeo né, é, a, com a animação de, desses dados do Ártico de 2005, passando mês a mês até 2019, no mês de setembro. E vou fazer a atualização mês a mês, tá? pegando todos os meses. Por exemplo, é, mês que vem, eu vou lançar o mês de outubro, onde tem a variação de todo o mês de outubro. E vou, vamos fazendo a comparação mês a mês. E vai ter um vídeo aqui, Tá, mostrando, estou é, preparando ainda, estou colhendo os dados, tive a conjuntivite e no, no olho direito, né? Aqui já eu tô, tô sem aquela luz na cara, mas é, já está dando, pelo menos, para ficar um pouquinho assim. Tá? Então, é, essa variação mês a mês, para podermos ver se realmente está tendo uma variação total, se está aumentando, se está diminuindo, onde foram os pontos de menor de congelamento. Tá? Inclusive, é, eu estou com dados aqui. É, desde 78, são mais de 5 mil dados, dados diários do Ártico. Né? Se é tiver, alguém tiver algum estagiário aí para me mandar, eu agradeço. <risos> Brincadeira. Bom, pessoal, é isso aí. É, fica com o vídeo. É, obrigado a todos, obrigado pela presença, obrigado pelo like. Já deixe seu like aí, larga o dedo no like aí. Não deixa de simplesmente compartilhar bastante esse vídeo para que os dados reais sejam mostrados, não na fake news da, da imprensa. E simplesmente, muito obrigado pelas inscrições, por tudo. Muito obrigado mais uma vez. Eu gosto de agradecer bastante a minha audiência, porque é por causa de vocês que eu faço isso. Tá? Forte abraço, até a próxima.